सर्व शिक्षण पाठशाला में आप सौ हार्दिक स्वागत मित्रों गई काले आप जो पांच गुण ना सवाल भैया खूब इम्पोर्टंट सवाल तो आपने आवड़ी पड़ गयो हे हमें आगता एक आग तफावत आपो आर्थिक प्रवृत्ति और बिन आर्थिक प्रवृत्ति एना विषे आप आज अभ्यास करने हूँ तमने याद करा दू अग आप बीजो तफावत भैया छे ये तो आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि आ आर्थिक प्रवृत्ति और बिन आर्थिक प्रवृत्ति जो ही आ तफावत तक अग अगर बार कॉमर्स में काम लगते कारण के बैठो ज तफावत में पूछाई है एक बार में आड़ी जाए पे तो पहले मुद्दों से बने में एमन अर्थ लखवा है कि आर्थिक प्रवृत्ति को कहवाय बिन आर्थिक प्रवृत्ति को कहवाय बने अर्थ लखवा है पहलो मुद्दों जे प्रवृत्ति करने पाचड़ो हेतु ना कमा के खर्च करने हो एटले कि फरी एक वक्त कहू छू आप जे कई प्रवृत्ति करिए कमा करता होवा तो खर्च करने करता हो तो ये आर्थिक प्रवृत्ति कहे आम अर्थ है फरी एक वक्त जे प्रवृत्ति करने पाचड़ो हेतु ना कमा के खर्च करने हो आर्थिक प्रवृत्ति कहे जय आना एकदम उलटू एकज न शब्द उमरवा है जे प्रवृत्ति करने पाचड़ो हेतु ना कमा के खर्च करने न हो बिन आर्थिक प्रवृत्ति कहे एट के मित्रों आ प्रवृत्ति करने पाचड़ो हेतु नफो करने आ प्रवृत्ति करने पाचड़ो हेतु सेवा आटलो ज फरक है बने व्याख्या और बीजा मुद्दा में बने उदाहरण लखवा है जो बीजो मुद्दों से उदाहरण आप कई प्रवृत्ति में नफो कमा छे एना उदाहरण लखीशू तो शिक्षक विद्यार्थी ने भावे शिक्षक विद्यार्थी ने भाव से बदला में वर्तर ले आर्थिक प्रवृत्ति है सेम बीजू डॉक्टर दर्दी सारवा करे डॉक्टर दर्दी सारवा कर सदला में पैसा लेट आर्थिक प्रवृत्ति है जैसे बिन आर्थिक प्रवृत्ति उदाहरण है माता पोता बाड़क उछेर करे माता पोता बाड़क उछेर करे निस्वार्थ भावे करे एम कोई पैसा कमा हेतु होत नहीं बीजो मुद्दों डॉक्टर पोता पुत्र की सारवा करे डॉक्टर पोता पुत्र की सारवा कर सो एम कोई पैसा कमा हेतु होत नहीं एट आ बे गुणों तफावत मोस्ट इम्पोर्टंट है मित्रों तफावत बोर्ड की परीक्षा मलखा प्रमाण पूछाई है तो फरी एक वक्त आर्थिक प्रवृत्ति ने बिना आर्थिक प्रवृत्ति में पहला मुद्दा एम व्याख्या है बीजा मुद्दा में बने में उदाहरण लखवा है तमने एकज वक्त में व्याख्या आड़ी जैसे आगनों प्रश्न है भारतीय अर्थकारणन मलखू अर्थकारण एट अर्थतंत्र भारतीय अर्थतंत्र चा एनी त्र वस्तु जवाबदार है कि नवी सरकार एट के नवा सिलबस प्रमाण तरह वस्तु इन्हें वेची दे भारत अंदर अर्थतंत्र चा एट के कृषि क्षेत्र है यहाँ काचो माल मे आ काचा माल ने वपराश योग्य बना उद्योग में मोकल एट्ले कि प्रोसेस करवी पड़े त्यार पी से क्षेत्र द्वारा एट्ले कि वाहन व्यवहार द्वारा व्यक्तिओ सुधी बजार सुधी पहुँचाड़े कृषि में जो काचो माल मे एन आप सीधो उपयोग नहीं कर सकता मित्रों कपास में अपन रू मे रू ने अपने सीधु पेहरी लीए छ नहीं वपराश योग्य बनावा उद्योग में मोकलीए उद्योग में कापड़ तैयार थाय कापड़ वाहन व्यवहार द्वारा ए बजार सुधी पहुँचे त्या व्यक्ति खरीदी और उपयोग करे एट आम भारतीय अर्थकारण मलखू त्र क्षेत्र पाचल जवाबदार है आ क्या त्र क्षेत्र है तमने आ प्रश्न त्र गुण में पूछाई सके इम्पोर्टंट है तमने एम पूछाय कि भारतीय अर्थकारण मलखा विषे समझ आप लास्ट इयर बोर्ड की परीक्षा में तो आई रीते पूछाये ट्विस्ट कर पूछे कि सीमा पप्पा है खेती काम करे राजवी पप्पा है ये सिलाई मशीन बनावे कोई अन्य नाम आपने के एना पिता है वाहन चलावे तो त्रय व्यक्ति पप्पा ए शेनु काम करे एना विषे समझ आप अपने अँ याद आव पड़े खेती काम एट प्राथमिक क्षेत्र सिलाई मशीन बनावे मध्यमिक क्षेत्र और वाहन चलावे तो ये सेवा काम करे तो आवा त्र क्षेत्र विषे प्राथमिक क्षेत्र मध्यमिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र समझ में लविए एकदम ईजी है अंदर शू लखवा है तो दरेक क्षेत्र में कोनो कोनो समावेश आटलू याद रखो एट प्रश्न पूरु जो पहलू क्षेत्र क्यूँ है प्राथमिक क्षेत्र तो प्राथमिक क्षेत्र में कोनो कोनो समावेश तो लखवा के आ क्षेत्र में खेती और खेती साथ संकड़ेल प्रवृत्ति एट्ले कि खेती समावेश संकड़ेली प्रवृत्ति केवी के तो पशुपालन 
पशु संवर्धन मरगा बदकाउ वगैरह समावेश थाय बस आटलू लखशो एट आ प्रश्न पूरा आ मुद्दों पूरा प्राथमिक क्षेत्र बीजू क्षेत्र क्यूँ है मध्यमिक क्षेत्र मित्रों बीजू नाम है उद्योग और उद्योग नाम से ओ एम सी क्यू खाली जगह में पूछाई शे कि क्या क्षेत्र ने उद्योग नाम से ओखा अथवा तो कि मध्यमिक क्षेत्र ने बीजा क्या नाम से ओखी शक तो उद्योग हम काचो माल आपने मिली गो प्राथमिक क्षेत्र में वपराश योग्य बनावा क्या मोकलीसू उद्योग में अपने आ मुद्दा में लखवा शू को सवेश तो जुओ मध्यमिक क्षेत्र मध्यमिक क्षेत्र में बांधकाम वीजली गैस खाण उद्योग वगैरे जेवा मोटा पायाना उद्योगों समावेश मध्यमिक क्षेत्र में मोटा पायाना उद्योगों एक लीटी एम पर लखी शक टाचनी थी लई मोटा विमान यंत्र सुधीन उत्पादन आ क्षेत्र में थाय कारण के उद्योग है उद्योग पूरु तीजु क्षेत्र है सेवा क्षेत्र मैं तमने बात की थी सेवा क्षेत्र में कई कई सेवा आए तो आमा लखवा को सवेश तो आ क्षेत्र में वाहन व्यवहार संदेशा व्यवहार बैंक वीमो वखार वखार एट मित्रों गोडाउन वगैरह जीव सेवाओं समावेश त्रण गुणों प्रश्न अं पूरु आटलू ईजी है पाने याद रख के भारतीय अर्थकरणन मालखू पूछे तो के क्षेत्र त्रण क्षेत्र कया कया प्राथमिक क्षेत्र मध्यमिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र अंदर शू लखवा को सवेश प्राथमिक क्षेत्र में खेती खेती साथ संकड़े प्रवृत्ति मध्यमिक क्षेत्र में उद्योगों सेवा क्षेत्र में बधी सेवाओं वाहन व्यवहार संदेश व्यवहार बैंक वीमो वखार तीजो प्रश्न है यप त्र गुण है एट्लो इम्पोर्टंट है कि सैम टू सैम बैठो प्रश्न तमने अगियार कॉमर्स में पूछाश अगियार कॉमर्स में इकोनॉमिक्स में आ प्रश्न बहु काम है अगौना जो चेप्टरो भू एम फरी पाछ काम आने आ याद हसे तो तमने तरत आड़ी जैसे एकदम ईजी है याद रखू आवश्यक है उत्पादन साधनों तमने प्रश्न पूछसे कि उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग में लेवाता साधनों विषे समझ आपो चीज वस्तु उत्पादन करव हो तो मित्रों चार साधनों की जरूरत पड़े तमने आम थाय खेती करने मटो पावडा कोदाड़ी हल बियारण मध्यमिक क्षेत्र में जो जाइए तो यंत्रो हो मजूर हो श्रमिक हो काम करता होचा माल की जरूर पड़े सेवा क्षेत्र में जो है तो वाहन व्यवहार की जरूरत पड़े टपाली तरीके मणसों राखवा पड़े संदेश व्यवहार साधनों विकसा पड़े पर सरकार आ तमाम वस्तुओं ने चार साधनों में वेची दीदा मत्र उत्पादन करने चार साधन की जरूरत पड़े एट हमेशा तमने पूछाय कि भारतीय अर्थकरणन मालखू तो शब्द याद आव पड़े त्र क्षेत्र और उत्पादन साधन तो के चार कया कया जमीन मूड़ी श्रम और निजक आ शू तमने हूँ एमने समझ आपी दू समझाई जैसे कि उत्पादन प्रक्रिया में चार साधन की जरूर है जमीन जमीन आपने शू पूरु पड़े काचो माल हमेशा कोईपण वस्तु उत्पादन जमीन में थी थाय जमीन काचो माल आपसे तो आ काचा माल ने अपने सीधो उपयोग में लीए छे हम जैं कीधु सीधो उपयोग में लई शका तो नहीं वपराश योग्य बनावा क्या मोकलव पड़े उद्योगों में पर उद्योगों अंदर मित्रों पैसा वगैरह कई थे मारे उद्योग स्थापो है बांधकाम कर पड़ से यंत्रों लावा पड़ से तो आ बदा में से नहीं जरूर पड़ से तो मूड़ी नहीं तो जमीन अपन ने काचो माल आपे मूड़ी अपन ने उद्योग बना आपे उद्योग बनी गो मित्रों अपनी पास यंत्रों आ गया पर यंत्र ने चलाव को जरूर पड़ से जाते चाल से नही यंत्र चलावा श्रमिक ने राखव पड़ से तो पहलू उत्पादन साधन है जमीन बीजू है मूड़ी और तीजू है श्रम हम जमीन काचो माल आप मूड़ीए उद्योग बना दीदो श्रमिक श्रम है ये श्रमिक श्रमन काम कर सहनत कर श्रमिक ने सूचन आप वालों व्यक्ति तो जो है श्रमिक मशीन के भी रीते चलाव से कोने पोता नी वातो के से, के भी रीते चलाव है केटल उत्पादन करने केव आ बधूज संचालन करना एक व्यक्ति होने कहवा निजक जो निजन करे तमने सूचना आपे संचालन करे मैनेजमेंट करे रीते आखू उत्पादन थाय चार साधनों थी के साधनों उत्पादन ना? तो चार शब्द याद रखो उत्पादन ना साधन के चार पहलू जमीन बीजू मूड़ी तीजू श्रम और चौथु निजक जो है जम मैं आम आम कीधु तू कि त्रे त्र क्षेत्र में शू लखवा को सवेश सेम आमज उत्पादन साधन में पहलो मुद्दों व्याख्या पूरु 
ખાલી વ્યાખ્યા જ લખવાની છે જોઈએ પહેલું છે જમીન જમીનના અહીં બે અર્થ આપ્યા છે એક સામાન્ય અર્થ અને એક અર્થશાસ્ત્રની ભાષામાં જમીન કોને કહેવાય તો પહેલો સામાન્ય અર્થ જોઈએ જે તમે નવમા ધોરણમાં ભણીને આવ્યા છો કે જમીન જમીન એ પૃથ્વીની સપાટીનું ઉપરનું પડ જેના પર આપણે રહીએ છીએ પૃથ્વીની સપાટીનું ઉપરનું પડ જેના પર આપણે રહીએ છીએ તેને જમીન કહે છે બીજો અર્થશાસ્ત્રની ભાષામાં અર્થ છે કે પૃથ્વીની સપાટી પર આવેલા તળાવો નદીઓ ઝરણાઓ અને વૃક્ષોનો જેમાં સમાવેશ થાય છે તેને જમીન કહે છે જમીનના બે અર્થ ફરી એક વખત પૃથ્વીની સપાટીનું ઉપરનું પડ જેના પર આપણે રહીએ છીએ તેને જમીન કહે છે અને અર્થશાસ્ત્રની ભાષામાં પૃથ્વીની સપાટી પર આવેલા નદી તળાવ ઝરણા અને વૃક્ષોનો જેમાં સમાવેશ થાય છે તેને જમીન કહે છે અને યાદ રાખજો એક ગુણનો સવાલ જમીન એ ઉત્પાદનનું કુદરતી સાધન છે મિત્રો જમીન ઉત્પાદનનું કુદરતી સાધન કારણ કુદરત દ્વારા મળે છે માનવે ક્યારેય જમીન બનાવી માનવ જમીન બનાવી શકે શક્ય જ નથી કુદરત તરફથી મળે છે એટલે એ ઉત્પાદનનું કુદરતી સાધન છે બીજું ઉત્પાદનનું સાધન એટલે મૂડી મૂડી એટલે પૈસા જોઈએ મૂડી કોને કહેવાય ખાલી અર્થ જ લખવાનો છે ઉત્પાદનની પ્રક્રિયામાં ઉપયોગમાં લેવાતા માનવ સર્જિત સાધનો જેવા કે યંત્રો ઓજારો વગેરેનો જેમાં સમાવેશ થાય છે તેને મૂડી કહે છે મેં તમને વાત કરી કે જમીને કાચો માલ આપો પણ ઉત્પાદન કરવા મારે યંત્રો લાવવા પડશે ઓજારો વિકસાવવા પડશે ઉદ્યોગ બનાવવો પડશે આને શું કહેવાય તો મૂડી અને મૂડી એ ઉત્પાદનનું માનવ સર્જિત સાધન છે મૂડી એ ઉત્પાદનનું માનવ સર્જિત સાધન છે યાદ રાખજો એક એક ગુણના પ્રશ્ન છે જમીન ઉત્પાદનનું કેવું સાધન છે કુદરતી અને મૂડી ઉત્પાદનનું કેવું સાધન છે માનવ સર્જિત ઉત્પાદનનું ત્રીજું સાધન એટલે શ્રમ આમાં પણ આપણે પહેલો મુદ્દો એટલે અર્થ શ્રમ કોને કહેવાય આર્થિક વળતરની આર્થિક એટલે મેં તમને પહેલાં જ કીધું નાણું જ્યાં આર્થિક શબ્દ આવે એટલે નાણું યાદ રાખવાનું આર્થિક વળતરની અપેક્ષાએ કરવામાં આવતા શારીરિક કે માનસિક કાર્યને શ્રમ કહે છે કોઈ વ્યક્તિ પૈસા મેળવવા માટે શારીરિક કામ કરશે મશીન ચલાવશે એને શ્રમ કહેવાય તો કોઈ વ્યક્તિ પૈસા મેળવવા માટે માનસિક કામ કરે છે જે નિયોજક કરે મેનેજમેન્ટ તો આ બધા વ્યક્તિ શ્રમ કરે છે એમ કહી શકાય આર્થિક વળતરની અપેક્ષાએ કરવામાં આવતા શારીરિક કે માનસિક કાર્યને શ્રમ કહે છે અને શ્રમ એ ઉત્પાદનનું સજીવ સાધન છે મિત્રો ત્રણ સાધન આવ્યા જમીન એ ઉત્પાદનનું કુદરતી સાધન મૂડી એ ઉત્પાદનનું માનવ સર્જિત સાધન અને શ્રમ એ ઉત્પાદનનું સજીવ સાધન છે ત્રણેય એક એક ગુણના પ્રશ્ન છે પૂછાય તો યાદ રાખશું અને ચોથું એટલે નિયોજક અહીં આપણે બે વ્યાખ્યા ભણવાની છે નિયોજક અને નિયોજન યાદ રાખજો પહેલી વ્યાખ્યા ઉત્પાદનના ત્રણેય સાધનો જે આપણે ઉપર જોયા જમીન મૂડી અને શ્રમ ત્રણેયનું કુશળતાપૂર્વક સંયોજન કરે એ વ્યક્તિ એટલે નિયોજક મેનેજમેન્ટ કરે જુઓ ઉત્પાદનના ત્રણેય સાધનો જમીન મૂડી અને શ્રમનું કુશળતાપૂર્વક સંયોજન કરનાર વ્યક્તિને નિયોજક કહે છે પણ થોડોક જ બદલાવ ઉત્પાદનના ત્રણેય સાધનોનું કુશળતાપૂર્વક સંયોજન કરવાની પ્રક્રિયાને પ્રક્રિયા એટલે નિયોજન ફરી એક વખત ઉત્પાદનના ત્રણેય સાધનો જમીન મૂડી અને શ્રમનું કુશળતાપૂર્વક સંયોજન કરનાર વ્યક્તિને નિયોજક કહે છે અને ઉત્પાદનના ત્રણેય સાધનોનું કુશળતાપૂર્વક સંયોજન કરવાની પ્રક્રિયા શબ્દ યાદ રાખજો પ્રક્રિયા એને નિયોજન કહે છે મિત્રો તો તમને કોઈ આજના પ્રશ્નમાં કોઈ પ્રશ્ન હોય તો કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવશો